重结今生善果，为现世造福，未来生结缘。大家好，欢迎收看佛语，我是厚朴。喜欢，请您关注我们，这样您就能及时收看到佛语最新的节目。今天为大家带来的是：家中这五样东西，即便财富丰厚、情谊深厚，也切勿轻易外借，否则好运恐将离你远去。回溯古代社会，人们素以古道热肠著称。每当有人陷入困境，邻里乡亲皆愿伸出援手，共同度过难关。尤其在乡村之间，左邻右舍都是多年的熟识，日复一日的相处，使得彼此间的情谊愈发深厚。对于日常生活中的小事，如借物等，大家更是乐于相助，认为这是邻里间应有的情分。然而，古人对于借物之事亦是十分讲究。有些东西绝对不能轻易外借，否则可能给自家带来不必要的灾祸。这便是古人所说的“家有五不借，借了家败亡”的道理。那么，究竟是哪五种东西不能随意外借呢？一、五样切记不可外借的物件。一、香火不借。“香火”一词最早可见于《晋书》，其中描述的是陈俊、袁弘、与帝影书等人登山时所见之景。那里的香火指的是供奉神像所用的献香与烛火。自佛教盛行以来，每座庙宇皆供奉神佛，焚香祈愿成为日常。香火旺盛与否，更被视为神佛灵验与否的标志。然而，香火并不仅限于寺庙，在注重忠孝礼仪的古代，祭祀是每个家族在重要节日的必备仪式，庄重而肃穆，展现了对祖先的敬仰与对后代的期许。久而久之，“香火”一词便成为家族传承、子嗣延续的象征。因此，香火自然不可外借。若将香火借与他人，古人认为，这将对家族产生极为不利的影响，如同断了后嗣，后继无人。故此，香火之物，必守不戒之规，以免家族败落。二、婚床不戒。婚床，顾名思义，即新婚夫妇所用的床榻。自古以来，新婚之际，家中物品多为新制。寓意着新生活的开始，寄托着对美好未来的向往，给予新人携手前行的动力。婚床更是新人体验幸福生活的最直接之处，可谓贴身之物。在日常生活中，贴身物品往往承载着个人隐私，不宜外界，尤其对于那些注重精神层面的人来说，更是敏感至极。婚床虽为床榻。但其中蕴含的吉祥寓意与浓厚喜气却非凡物可比。它寄托着对下一代的期盼与祝福，若借与他人，恐自身喜气流失。因此，在古人眼中，婚床这样的私人物品绝不可外借，否则家道将衰。即便在现代社会，识趣之人亦不会做出此举。毕竟涉及隐私的物品均属敏感话题，能避则避，以免惹人非议。三药罐不戒，在古代，西药尚未传入，人们生病多依赖中药治疗。各种草药经过中医的精心配比后，以药罐煎熬成汤药服用，故药罐成为家家户户不可或缺的日常用品。人生在世，难免有急。药罐便是制作中药的关键器具。家中若有长期服药之人，常可闻得药罐散发出的中药气息，病人亦常被戏称为“药罐子”。之所以不戒药罐，实因疾病种类繁多，每个病人所需药方各不相同，且药罐多为陶瓷制品，长期使用会残留草药成分，若借与他人，恐发生不良反应。更为重要的是，药罐与疾病紧密相连，借用药罐如同传递疾病，实乃晦气之事。尤其老年人更为忌讳，他们见药罐便联想到疾病，而生病对于年长者而言，往往关乎生死
，因此药罐绝不可外借，以免招来不祥。四、刀具不借，在传统民俗中，刀被赋予了特殊的意义，它既是日常烹饪的工具，也是潜在的凶器。因此，我们要慎重对待家中厨房的刀具，不可随意借与他人，亦不可轻易向他人借用。这种行为在民俗中被视为大不吉，带有凶兆。然而，在实际生活中，我们也有例外情况。例如，大家聚餐时借用水果刀切分水果，或是借用指甲刀修剪指甲，都是可以接受的。但关键在于，借用的刀具不能带回家中，以免引来不必要的凶兆。所以，对于刀具的借用，我们应保持谨慎。遵循传统民俗的禁忌，以保平安。五、拐杖不借。早在古代中国，拐杖便已成为人们生活中的重要物品。据《礼记》记载，孔子便常手持拐杖，悠然自得。而在戏曲《百岁挂帅》与《太君辞朝》中，佘太君所持的龙头拐杖，更是权势与地位的象征。拐杖除了辅助行走，更承载着深厚的文化意义。在古代，拐杖还代表着长寿。东汉时期，汉明帝曾举办寿星活动，赠予长寿者拐杖，以示尊重与祝福。因此，拐杖在民俗中成为长寿的象征，绝不可轻易外借。同时，也有人认为拐杖与灾荒、疾病相联系。借出拐杖，似乎传递了不幸与痛苦，故而不宜外界。如今，拐杖多为老年人行走时的支撑物，在民俗中，它更被视为人的左膀右臂。借出拐杖，就如同失去了依靠。若有人向你借拐杖，不妨赠送一根新的，但自己的拐杖还是留作自用为好。古人留下的智慧虽浅显易懂，却蕴含着深刻的人生哲学。我们当以敬畏之心聆听教诲，从中汲取经验，避开忌讳，使人生之路更为顺畅。面对传统习俗，我们既要保持尊重，也要理性看待，如此方能真正领略其中的深意。人生如波澜壮阔的海洋，起伏跌宕本是常态。无人能确保一生顺风顺水，不遇风浪。在人生的低谷时刻，我们不必灰心丧气，而应怀揣希望，坚信前方的道路终会光明。或许在某些方面，我们的运气暂时逊于他人，但只要我们在这条道路上坚持不懈，好运终会眷顾我们。接下来，我将与大家一同探讨那些可能吸走我们运气的人。以及如何察觉自己是否被借运的小知识，让我们共同守护自己的好运，迎接更美好的未来。一，有的人会吸走你的运气，有些人似乎能吸走你的运气，但请放心，利用邪术害人者终将遭受强大的反噬，其压制越重，反噬亦将越猛烈。只要我们平生行得端，坐得正，无愧于心。好运便会常伴左右。有时人们会感觉自己的运气原本不错，事事顺利，然而结识了某些人后，运势却急剧下滑，这让人不禁怀疑，是否真有人能吸走自己的运气？实际上，这种说法并非空穴来风，而是有着一定的科学依据。正所谓“近朱者赤”。寂寞者黑，与何人为伍，会在很大程度上影响个人的运势。有些人自身运势不济，事事不顺，若与之亲近，你的好运可能就会被其吸收，进而影响你的事业或感情。一旦远离，则诸事顺利。判断自己是否被吸走运气，其实内心最为明了。原本一切顺利，突然之间变得诸事不顺。这便是好运被吸走的迹象。当然，有些人运势旺盛，即便被吸走一些，也毫无影响或影响甚微。此时，你可观察身边人是否突然好运连连。那个吸走你运气的人，往往会变得轻松愉快
，春风得意。通常能吸走我们运气的人，都是身边较为亲近之人，因此那个吸走运气的人也会很快被发现，各种好事接连发生在他们身上。二，怎么看出自己被借运了？在民间，借运之说流传已久。那么，如何判断自己是否成为了借运的对象呢？借运，简而言之，即借助他人磁场力量，用以改变自己的命运轨迹或事物的发展进程。这一方法源远,远流长，涵盖了多个派别与形式。有的采用特殊仪轨，借助他人的指甲、毛发来借运。有的则利用风水物品，从兴旺之家借取运势；更有甚者，运用法术，直接从他人身上吸取运气。谈及借运，许多人误以为仅指借取他人之好运，将自己的衰运转嫁给他人。正是这种想法，使得心怀不轨之人常图谋他人的生辰八字，而心存防备之人则时刻担忧自己的八字被泄露。从而成为他人借运的牺牲品。做人虽可贫无分文，但绝不可失去品性；虽可无权无势，但德性却不可缺失。德乃人之护身符，拥有优良的品德，方能内心安宁。德亦是人之大运气，美好的德性往往能带来意外的惊喜。人生在世，无论才智出众或能力超群。若无德性，必会遭人白眼。唯有具备德性之人，方能赢得他人的喜爱与尊重。即便身处困境，亦会得到他人的援手。所到之处，皆能赢得赞誉之声。至于借运之说，虽时有耳闻，但民间流传的借运，多只借助其他生灵或宗教神灵的气运庇佑，以此抵挡本应降临的灾祸。而并非真正的借人运或与人换命，因此我们应理性看待，不盲目迷信，而是努力修炼自己的品德，以善行积德，方能真正获得好运与福报。通常来说，借运主要有三种途径：向他人借、向自身借以及向上天借。在这三种方法中，唯有向上天借运是必须偿还的。而向他人借运，尽管理论上可以不还，但所能借得的量却是微乎其微。更贴切地说，这更像是沾运。例如，与好运之人合作，往往会事半功倍，更易成功，这便是借了他人之运。至于向自身借运，实质上是与自身未来的运程进行交换。例如，若预知晚年会有好运。便可先将此运程借来，用以改善当前的境遇。而拜神、信仰、求运、求事等，均属于向上天借运的方式。这些在事成之后，都需要还愿以示感恩。三、被别人压运气，怎么化解？人在运气不好时会各种不顺，甚至喝口水都会噎着。对于这样的情况，我们称之为水逆。小人的嫉妒、风水运势不好等等，都会带来不好的问题。那么，被别人压运气怎么化解？下面为大家介绍很灵的转运小方法，一起来看看吧。一、乐观生活；二、调整你的思维；三、调节风水；四、多穿红色的衣物；五、寺庙拜佛。人生中的运气。确实因人而异，有些人凭借自身的勤奋与才智，能够赢得不错的运势；而有些人尽管长时间努力，却由于未能及时把握时机，依然身处困境，倍感艰难。然而，当一个人即将迎来好运，或即将崭露头角时，总有四位信使会向我们发出微妙的暗示。这些暗号是命运为我们铺设的线索，我们必须敏锐地捕捉，以免错失良机，留下遗憾。因此，让我们时刻保持警觉，细心观察生活中的点滴变化，以免错过那些可能改变我们命运的重要信号。第一个暗号
，是曾经助力我们成长的贵人，再度向我们致以问候。当一个人即将崭露头角，往往是因为他在某些方面通过不懈努力取得了显著成就。此时，那些昔日支持、帮助过我们的贵人会注意到这一变化，心怀欣慰之情。他们会适时的出现在我们面前，热情的打招呼，并给予宝贵建议，告诉我们如何进一步提升工作质量，或分享他们的想法。这其实是命运在暗示我们，好运即将降临。我们应敏锐捕捉这一暗号。认真倾听贵人的建议，并将其付诸实践，从而优化当前的工作，为未来的成功奠定坚实基础。如此，我们便能更上一层楼，为出人头地做好充分准备。第二个暗号：昔日的敌人意外地向我们挥手告别。当一个人即将迈向成功，他身边的阻碍会逐渐减少。令人惊奇的是，那些我们在工作中或生活中曾经遭遇的对手，甚至是敌人，会突然展现出新的动向。他们可能因为各种原因离开了我们的工作环境，或是决定远离我们熟悉的生活圈子。在离开之际，他们或许会微笑着向我们挥手道别，然后远离那些曾经充满矛盾的场所。这对我们的个人发展极为有利。因为少了这些障碍，我们行事将更为顺畅，这对我们未来的成长和出人头地有着极大的帮助。因此，一旦昔日的敌手离我们远去，并发出相逢一笑泯恩仇的暗号，我们应当敏锐地捕捉这一信号，放下过去的成见，去接受那份度尽劫波兄弟在的告别。第三个暗号。是单位同事突然对我们表现出彬彬有礼的态度。当一个人即将崭露头角，这往往意味着我们的能力已经得到了显著提升。或许是因为我们经过不懈努力，成为了某个领域的专家；或者是因为我们成功积累了人脉和资源，从而在单位中逐渐获得了话语权，赢得了更多人的认可。此时，同事们的态度转变。变得对我们礼貌有加，这种变化其实是一个暗号，预示着好运即将降临。这暗示着，通过我们的努力，已经在单位中积累了丰富的经验和资历。只要我们能够保持稳定，不出现差错，属于我们的机会就一定会到来。届时，我们将能够一飞冲天，一鸣惊人，实现出人头地的梦想。第四个暗号。便是家中亲人频频向我们传递喜讯。当一个人即将崭露头角，往往也是其经济实力得到显著提升的时刻。通过我们不懈的努力和创业精神，经济能力逐渐增强，家庭物质财富也随之增加。常言道：“贫贱夫妻百事哀。”反之亦然。当家庭丰衣足食时，自然少了许多纷争。亲人对我们的信任与敬佩也愈发深厚，于是无论是大事小情，亲人都愿意第一时间与我们分享。这些好消息便是暗示我们家庭日益兴旺，同时也标志着我们已步入出人头地的最后阶段，享受着幸福美好的家庭生活。朋友们，你们是否仍在为生活不懈努力、挥洒汗水呢？经过多年的拼搏。你们又取得了哪些耀眼的成就呢？在奋进的道路上，或许你们会接收到各式各样的暗号。这些暗号若预示着你们即将崭露头角，那么请务必紧紧把握，切勿让他们从指尖溜走，因为这些暗号其实便是机遇的敲门声，是历经艰辛后迎来的甜美回报。只要我们用心去感受、去接纳。我们的生活必将洋溢着幸福与美好。今日的分享就是这些。若您对本期的内容感到兴趣盎然，不妨点击右下角的订阅按钮，我将每日为您呈现更多关于风水的精彩信息。期待与您共同探索，共同成长。